Итак, друзья, добрый день. С вами Захар Пушон, эксперт по электромобилям. Сегодня я вас хочу познакомить с Оливером. Это уже стал э, человек моим другом из Америки. Он э, один из победителей X-Prize. Это э, соревнования в Америке. Они построили самый энергоэффективный автомобиль, который потреблял меньше всего топлива. И по мере того, как они его строили, они поняли, что электромобили это будущее и что легкий автономный э, и максимально энергоэффективный электромобиль это будущее индустрии. Итак, я сейчас буду задавать ему вопросы э, на английском, буду для вас переводить. So, uh, uh, what is the future of the automotive industry? How do you see as an expert in 10 years? Um, the industry is about to completely change. The, uh, it's a perfect storm of different things that are becoming reality. Autonomous cars are a major factor and systems where you can share cars are a major factor. Those two things will really enable electric cars. Итак, Оливер говорит о том, что индустрия изменится кардинально и две вещи, которые сильно изменят автоиндустрию, это автономные автомобили, то есть беспилотные, в которых не требуется водитель. И второе, это shared cars, это поделенные автомобили, то есть когда автомобилем владеет несколько человек, либо несколько человек одновременно едут в машине, как в маршрутке, да, то есть машина забирает их по адресам. Okay, next. So you you have those two components. If you add to that the fact that you perfect the car itself, um, which is what we work, we do the platform, and by making the platform a different architecture, we can reduce the cost of the car to half. We can reduce the amount of electricity required and therefore the costly batteries to be half. Then this also becomes a very strong force toward seriously accelerating electric cars. Оливер говорит о том, что они сейчас строят платформу машины, которая будет в два раза легче, чем обычный электромобиль. Это позволит в два раза уменьшить его стоимость и в два раза уменьшить стоимость батарей, которые нужно в него засунуть для того, чтобы он проезжал проезжал тоже тоже расстояние. And the fourth component is what happens inside the car, the actual experience of using the car, because today many of us waste a lot of time driving, paying attention to the road, or simply sitting in a car. When the car gets redesigned, it becomes more user friendly, and it may well become the place where we are the most connected with the web or our friends. And this is also a tremendous opportunity for increasing human efficiency and business. Также очень важный компонент это то, что автомобили становятся более подключенными, и то, что мы делаем в машине сегодня, это мы ведем машину, отвлекаемся на дорогу, тратим свое время, можно сказать, впустую. О чем говорит Оливер, что в будущем автомобили будут еще более подключенными, и мы сможем друг с другом коммуницировать, становиться более эффективно использовать свое время для личной жизни и для бизнеса, находясь в машине. But the single biggest leap is going to be an efficiency in cost, because today your car sits 96% of the time, and if the car becomes autonomous and shared, it will be operating half the time, maybe 60% of the time. What that means is there will be much less cars that will do the service of many cars. What that means is there will be much less parking spaces required. All the costs associated with it will go away. Сегодня автомобили используются на B4 от 4 до 6 процентов времени. И о чем говорит Оливер, что когда автомобили станут без водителей, то они будут использоваться от 40 до 60 процентов времени. То есть они станут намного более загружены, намного более будут служить нам, и нам не нужно, не нужно будет столько мест для парковки, не нужно будет столько много обслуживающих станций и так далее. То есть количество автомобилей на дорогах сильно уменьшится за счет того, что не нужно будет э, так много э, этих машин. So, to put this in perspective, the typical American will spend $8,000 every year on his car. We believe that by going to this shared autonomous model, this cost can be $2,000 per year to get the same transportation, more efficient use of time, 
and this $2,000 service can be provided at a nice high profit margin. Оливер сказал о том, что средний американец 8 тысяч долларов в год тратит на свою машину. И когда мы перейдем к модели беспилотных электромобилей, которые автономные, которые пользователи делят между собой, то эта цифра упадет в 4 раза. То есть каждый человек, в среднем американец, будет тратить около 2000 долларов в год на то, чтобы передвигаться. Он будет более эффективно использовать свое время, будет ездить с большим комфортом и безопасностью. И плюс для бизнеса, который будет предоставлять эту услугу, это будет высокомаржинальный и эффективный и эффективная прибыль. So those who are skeptics about electric cars and autonomous put in perspective that you can reduce your cost of your car down to 25%. And add to that that whoever provides this is highly profitable. And this is important because today's car companies are not highly profitable. Uh, те, кто не верит в электромобили и не верит в автономность, в беспилотные автомобили, uh, представьте, что 25%, что стоимость вашей машины упадет до 25%, и при этом вы еще сможете зарабатывать на этой машине, она сможет вам приносить деньги, когда она не стоит. Вот мы сейчас приехали на Тесле, она стоит, она не работает. Представляете, если бы сейчас она сама поехала и дальше обслуживала каких-то людей, подвезла их куда-то, они ей заплатили. То есть ваша машина начинает вам зарабатывать деньги. И не просто какие-то маленькие деньги, как сегодня зарабатывают крупные автомобильные корпорации, а большие деньги, потому что эта машина используется постоянно, она сутками может работать. So the other big opportunity, which nobody sees, is that the large companies, the general traditional car manufacturers are so big that they cannot shift under their own weight. And to me it's very clear that even inside the car companies there are many people who recognize this trend. It's going to be very difficult for the companies to adjust to it. This is what you have to visualize. You may end up with a car fleet of 10% of what it is today. If you end up with such a reduction in car fleet, Companies who make small margins profit and who need to sell millions of cars a year are in trouble because the volume simply will not be there unless they end up with a completely different model, which I get to in a second. О чем говорит сейчас Оливер, что нам нужно будет в 10 раз меньше машин, то есть 10% от того, что есть сегодня на дорогах, для того, чтобы, точнее, то, что чем мы владеем сегодня, в 10 раз меньше машин, и, соответственно, такие огромные гиганты неповоротливые, они не успеют за этим трендом, они не успеют его э, почувствовать, э, унюхать его и его внедрить в своей, в своей жизни. А выживут только те, которые будут использовать модели, которые Оливер сейчас расскажет. So, so to me, this is basically the beginning of a new ecosystem. There's an endless amount of possibilities of new companies that can do things around this, whether it's apps, use applications, or what happens inside the car. Using our platform, you simply make the car cheaper. If you unite all of this, you create a personal mobility that can probably compete with public transportation, except you have a nice car in good condition with a fun experience that ends up doing the same thing that a bus does today. So who would not shift? Who would keep owning a car and deal with parking and all these problems? And who would keep using a bus if there is an app where I share a car with three other people, I go exactly where I want to go, it takes me there. It's essentially a robot. So this will probably take off like crazy once it fully works. And it should fully work within the next less than five years. Оливер говорит о том, что то, что сейчас произойдет, это машины станут в принципе конкурировать и вытеснять публичное, публичный транспорт. Почему? Потому что вы находитесь в таком же месте, грубо говоря, как автобус, только оно более чистое, более ухоженное, более приятное. В нем полностью, оно полностью подключено к интернету, вы можете делать, что вы хотите. Оно подвозит вас из точки А в точку Б, от подъезда до подъезда. И при этом вы можете по дороге забрать пару человек для того, чтобы уменьшить стоимость этой поездки. И Почему на это не согласиться? 
вы перестаете владеть собственной личной машиной, перестаете париться с такими проблем, проблемами, как парковка, какие-то налоги, мойка, ну и так далее, много. То, что вас ее могут украсть, страховки и тому подобное. Вот это все очень круто, и это то изменение, которое произойдет в мире. So I'll put out a few numbers. Um, Uber, which is a, essentially a taxi service that's a software product, is worth $70 billion. dollars. It's worth more money than either General Motors or Ford. And it shows you where the money is flowing. So in the last year, the value of the American car companies has been going down, even though they've had good years, better than before. So it shows you what is happening. So I believe in the next decade you will see newcomers, you will see lots of fleets, and you will see a completely different model. And we will all literally not want to own a car. It's, it's a good thing. It's coming. It's a much more efficient use of an asset. The cars will become different. They will go a million miles. Um, it's a real improvement for society. О чем говорит Оливер, что сегодня Uber – это просто компания, которая программное обеспечение стоит 70 миллиардов долларов, в то время как Ford или General Motors стоит в два раза меньше. И это тренд, который сегодня только зарождается, что людям нужен сервис, они хотят сервис, они хотят услугу качественную, они не хотят геморрой, извините за слово. То есть, кому нужна будет своя личная машина – это тренд прошлого века, 20-го столетия. Современные люди хотят быть мобильными, свободными и хотят ни от чего не зависеть. И в ближайшие 10 лет очень много новых игроков появится на рынке, которые будут предоставлять какие-то приложения, сервисы, еще что-то, что будет реально полезно для людей и будет улучшать их жизнь. So I think maybe we break this one off, but I would like to discuss with you how I see the factory of the future and the actual architecture of the car itself. Okay. And in a maybe separate part, I would like to discuss with you the dream that I see. When you change the architecture, things happen. The, the beauty of this project is that because one thing happens, another thing becomes possible and another. So I have children and I worry about what they will do for a living. I know a lot of young people. Um, I recommend highly to be in this business. It doesn't matter which aspect, whether it's the experience in the car or anything about the merchandising of this, because this will be the largest growth business in the next decade, maybe in the decades to come. It's estimated to be worth about $2 trillion a year. I wouldn't be surprised if it's more. Оливер говорит о том, что в следующих видео мы расскажем вам о самой платформе, о инженерной составляющей, о том, какой будет выглядеть фабрика будущего и о том, что эта индустрия в принципе изменится к тому, что будет стоить 2 триллиона долларов и что его заботит о том, как, будут жить, как будет жить он и будут жить его дети. И в принципе он вообще таким является мыслителем и проницам в автомобильной индустрии, которые мало кто понимает. И что мне очень приятно, что я с ним познакомился, у меня есть с ним близкий контакт. И если у вас есть какие-то вопросы, либо вы хотели бы на эту тему подискутировать, возможно, вам интересно, какие у нас проекты родятся, то задавайте ваши вопросы в комментариях, и мы будем рады видеть вас в следующих будем рады ответить вам на ваши вопросы в следующих видео связавшись с Оливером по скайпу либо там по видео ответить на ваши вопросы. So uh, I told that we will have new videos coming. They can ask questions. Maybe you will, you have a last word or something. Oh, I, guys. I uh, speaking to the Russian speaking area of the world. I um, I look forward to this change because it's in periods of change that opportunities open and things can shift. And I've always felt that this side of the world has been treated a little bit unfair. And I think this is a shift in technology that possibly will open some opportunities for this part of the world. I personally believe and would like to see a more equal world and a lot of opportunity for people. 
There's so much that we all still need, and I would like to see us get there. So I'm very happy to know Saha and uh, work with uh, with some people in this area. So. Okay, thank you. Uh, ребят, Оливер uh, говорит о том, что круто, что мир меняется, это если в двух словах, и индустрия изменится, и для многих из нас есть возможности в этой индустрии, uh, и ну, они бесконечны. Uh, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии под видео, мы же будем рады ответить на ваши вопросы в следующем видео. Всем счастливо! Счастливо!